Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin natin magkasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipadalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lobin mong kami, tuwangan ng mahal na birhen, upang kaming lumaya sa lahat na panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na na hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nanalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng, ti ng tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawiri ng Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan 
ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan itong lahat sa daigdig, kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Tugon. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino man Diyos, siya ay dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang puon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Tugon. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Lupat langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ay nang, lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Tugon. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Tugon, Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po tayo. salita alleluia allelu alleluia sumayo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas papuri sa iyo Panginoon nung panahon yon umuwi si Jesus sa Nazaret ng kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinaguga ng araw ng pamamahinga. Tuminig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinaguga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, Gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga dabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaom at nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, Walang propetang kinakilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapadahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng tatlong taot kalahati at magkaroon ng 
matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila. Pinupunta si Ilyas kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitungin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isaman sa kanila. Sinaaman pang taga Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinaguga ng marinig ito. Nanin, nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din Especially po tayo. sa ating mga kapatid na nakaantabay ngayon sa ating online mass. So mga kapatid, today is the first day of our novena in preparation for the Feast of Our Lady of the Sacred Heart. Dito po sa ating mission station. sa Our Lady of the Sacred Heart. At the same time, sa kapistahan ng Mahala Birhin sa September 8. And at the same time, hindi lang po kapistahan, kundi ang kanyang karawan, the birthday of our Blessed Mother. So mga kapatid, ating narinig sa ating Ibanghilyo ngayon na sinabi ni Jesus, Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. O the Spirit of the Lord is upon me. So magandang panig, pa, mapagnilay-nilaya na itong, itong sinabi ni Jesus, The Spirit of the Lord is upon me. The question is, yung Espiritu ng Panginoon ay nasa sa inyo ba? Yes or no? Depende. No? Pero I'm sure that the Spirit of the Lord is upon with us, each and every one of us. So mga kapatid, Meron po tayong dalawang reaction na ating narinig dito sa ating Ibanghilyo on the first day of our novena. Una po is about the admiration, yung paghahanga ng mga tao kay Jesus. So dito sa ating Ibanghilyo, Jesus proclaimed His mission statement. Ano po ba ang mission statement dito sa mission station ng Our Lady of the Sacred Heart? So, klarong-klaro po sa ating Ibanghilyo ngayon that Jesus proclaimed His mission statement. And this is what Jesus will do for us. Diba ang sabi niya dito sa ating Ibanghilyo, suma sa Kanya ang Espiritu ng Panginoon. Why? Bakit po? Sapagkat hinirang niya ko upang ipangaral ang mga duka, ang mabuting balita. Ipangaral. To teach. especially to the poor, the good news of the Lord. Sinugo siya upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisil, ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon, kaligtasan for all the people, at ipahayag ang pagliligtas ng gagawin ng Panginoon. So mga kapatid, ito po yung mga dapat ginawa or ginawa na ni Jesus. Dahil si Jesus ay hinirang ng Espiritu Santo at ito ang kanyang nagawa. Dito sinabi pa lang ni Jesus, dahil siya ay hinirang ng Espiritu Santo at ito ay gagawin niya. At nagawa na po ni Jesus. Ang lahat ng lahat na sinabi ni Propeta Isaias. So mga kapatid, tingnan din natin sa ating sarili mismo. Yung tanong ko po kanina, na ang Espiritu Santo ay suma sa Kanya. The question is, is the Holy Spirit is upon with you? O sa bawat isa sa atin, nandyan ba ang Espiritu Santo? Yes or no? It's a big yes. Sabi nga, 
It's a big fat yes. Matabang? Opo. Oo. Suma sa atin ang Espiritu. So ito po, mga kapatid, sinabi ni Jesus doon sa kanyang o sa mga tao na nasa paligid. Kaya nga ang mga tao ay humahanga sa kanya. There was an admiration. There was an acceptance. Acceptance sa lahat na sinabi ni Jesus at sila ay naniniwala dahil nakita nila ang lahat na ginagawa ni Jesus and the Holy Spirit is upon with him. The Spirit acted on him. Ito ay nakikita at nararamdaman ng mga tao. Dahil narinig na din po nila ang lahat ng ginawa ni Jesus doon sa Kapernaum o sa ibang bayan. At dito sa ating Ibanghilyo, pinapakita ni San Lucas na si Jesus ay umuwi doon sa Nazareth, doon sa kanyang lugar, upang ipahayag ang itong mabuting balita. And they were amazed and they believed on Him that the Holy Spirit was upon with Jesus. So mga kapatid, tingnan din natin sa ating sarili. When we are in a situation where we are provoked to retaliate or yung plano natin gumanti sa ating kapwa, kung meron tayong galit o galit sa ating kapwa and then we provoke na gumanti tayo, siguro, let us pause a moment and pray first to the Holy Spirit in order us no, na mapayapa at linisin ang ating mga sarili, ang ating emosyon, ang ating pusot, isipan, na hindi tayo bakagawa o gumanti sa ating kapwa. Kaya nga sabi, let us pause for a moment and ask for a guidance from the Holy Spirit. Kaya nga ang tanong ko kanina, is the Holy Spirit upon with us? Suma sa atin ba ang Espiritu Santo? When we are in a situation in which we are about to frustrated and to fail in our projects o yung ating mga gawain, then let us call the Holy Spirit to inspire us and to lift up our hearts. Especially this time. In this time of pandemic. Diba? Kaya nga, buti na lang meron tayong online mass. Kasi lahat tayo ngayon, yung iba nating mga kapatid, they were frustrated. Dahil hindi po sila makapunta sa simbahan. Dahil para sa atin, o para sa kanila, ang simbahan lamang nakapagbigay sa ating ng strength. Lakas, tibay sa ating sarili. Especially, natakot, 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 natakot tayo sa ating kapanahunan ngayon. Kaya lang, sarado ang simbahan. Buti na lang, andito tayo, meron tayong online, meron tayong virtual masses. Nakapagbigay din sa atin ng lakas. Let us pause for a moment. Diba? Tumahimik tayo at hilingin natin ang banal na Espiritu Santo na bigyan tayo ng kalakasan, tibay na paniniwala, patuloy ng ating pananampalataya in spite of sa hamon ng ating buhay sa ating kapanahonan ngayon. When we are in a situation that we are tempted to withdraw or to withhold something from those who need our help and assistance, let us pray then pray to the Holy Spirit to make us compassionate and caring toward those people. Let us always remember the Holy Spirit in every action and devotion or decision we make. Diba sa kapanahonan ng ito, maraming mga kapatid dating nangangailangan ng ating tulong. Nangangailangan ng ayuda. Pero minsan, andon yung ating pagkamakaserili. Meron na nga tayo, pero humihingi pa ng ayuda. 
Di ba? Parang something yung sugurista. Instead of helping our brothers and sisters, especially for those people who really need our help and our assistance. So the Holy Spirit make us compassionate and caring toward those people. So mga kapatid, pangalawa po, the second reaction of the people, una-una, andun po yung paghanga dahil sa mga sinasabi ni Jesus. Diba? And then pangalawa, after sa paghanga, there is a rejection happen. Rejection, there were those people who became doubtful of Jesus. Especially for those people na andun sa sinaguga. Madaling nag-shift. Di ba? Madaling nag- nag-shift ang kanilang attitude. From admiration going to rejection. Nire-reject nila si Jesus. They were doubted about Jesus. And there are those who question his motive and his background. Kaya nga ang sabi, di ba ito yung anak ni Jose? Isn't this the son of Joseph? And take note, who is Jose? Who is Joseph in the community? Si, si Jose ay isa lamang karpentero. Take note, isa lamang karpentero. And even Jesus himself, he was a carpenter. Di ba? Nagdududa sila. They could not take or accept the words of Jesus. Bakit? It is because they knew Jesus. Jesus grew up with them. And Jesus was too familiar with them. Kinalang kilala nila si Jesus. Sino ang at ama at ina ni Jesus? Sino ang kanyang mga kapatid? Jesus was an ordinary for them. Si Jesus ay ordinaryong tao lamang. And they could not accept that one of them knew more about the scripture or would be fulfilling of the prophecy of Jesus of the prophecy of Isaiah. Mas lalo pa mga kapatid, the people of Nazareth could not accept that the lowly and the marginalized can enter the kingdom of God. They could not believe that the poor and the power, poor and powerless or yung walang kapangyarihan sa lipunan. They open or oppress and the outcast. The least and the lost would be for favored and acceptable to the Lord. That's why they rejected Jesus. Even yung lahat ng mga salita ni Jesus, tumayo sila. They rose up and drove, drove him out of the town. Ihulog sana nila sa bangin. Si Jesus, kaya lang na malaman at makita ni Jesus sa ito ang gagawin ng mga tao, umalis si Jesus. Mga kapatid, ang tanong po sa atin, Do we take or accept a person as less acceptable or credible of his or her background is known to us? How do we see? O paano natin tiningnan yung mga tao according ba to their past, to their family background, or rather the present? Kung ano po siya sa ngayon, How do we relate our brothers and sisters? Especially in this time of pandemic, there's a lot of rejection happen. Di ba? Minsan nga, pag mayroong, anong tawag yung sa Tagalog, yung hachi, magbahing, lalayo kagad. Di ba? For example, malalaman natin yung kapatid na may lagnat. Tapos sabi natin, Hoy, huwag ka muna pumunta dito. Mag-quarantine ka muna. Siguro, 
is a part of rejection sa ating mga kapatid. Ano po yung unang tema natin with regard sa kabalabanalang puso ng ating Panginoon na magiging role model ang kabalbanalang puso ni Jesus? Siguro hindi natin mapasa atin itong kabalbanalang puso ni Jesus kung wala tayong sinasabi nating kababaang loob. Tingnan natin, the heart of Jesus, the compassionate heart of Jesus. Na sana ito pa lamang unang araw ng ating paghahanda sa ating sarili for the coming fiesta ng mahal na ina sa kabalbadalang puso ng ating Panginoong Jesus. Na mapasa atin man lang to become humble, the virtue of humility of the heart of Jesus na magiging at the same time tayo ang hamon sa atin magiging modelo sana the same with the heart of Jesus na puno ng pagmamahal ng puno ng kababaang loob the compassionate the humbled heart of Jesus Magsitayo po tayong lahat. Unang araw. Berhen ng banal na puso ni Jesus, halinturanan ng tunay na kabanalan. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng ama sa iyo. Pinili ka niyang maging ina ng kanyang anak. Tayo pong lahat. O Diyos, o Diyos sa iyong plano, plano ng katubusan sa mundo, mundo nagpasya kang mag- ang nag-iisa mong anak, ay magkatawang tao at maging katulad namin. Pinili mo si Maria na maging kanyang ina, upang maging kabahagi sa mahalagang yugto ng misteryo ni Kristo. Ang pagpili mo kay Maria bilang ina ng iyong anak ay nagbigay karangalan sa kanya upang maging dakila sa lahat ng babae at naging daan ito upang mapalapit sa iyo. Siya sa iyo. Alam naming pinili mo rin kami bago mo pa nilikha ang mundo na maging banal at malinis sa iyong harapan sa pamamagitan ni Kristo. Hinihiling namin na dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Maria, tulungan mo kaming mapagtanto kung paano mo kaming minamahal nang piliin mo kami bilang iyong bayan nang isugo mo si Jesus sa manunubos. Tulungan mo kaming mapahalagahan ang aming bukasyon tungo sa kabanalan at bigyan mo kami ng lakas ng loob upang sumang-ayon sa iyong kalooban. Katulad ng pagsang-ayon ni Maria na maging ina ni Heso Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin tayo. Mahal na ina ng banal ng puso ni Jesus, tulungan mo kaming maunawaan ang dakilang pagmamahal ng Diyos na ipinamalas ng sugatang puso ni Jesus. Tulungan mo po kaming makatugon sa kanyang pagmamahal tulad sa naging tugon mo sa kanya upang kamitin namin ang buhay na walang hanggan. Kamitin mo para sa amin mula sa bukal na nabuksan sa kanyang tagiliran ang grasyang aming kahilangan at ang mga ibinigay ng banal na espiritu. Tulungan mo kaming may sakatuparan ng aming mga hinihiling. Maging amin din ang damdamin ng kanyang puso at ang kanyang misyon ay maging misyon din namin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tinanggihan ni Jesus ng sarili niyang mga kababayan. Tanggapin siya ng may pananampalataya 
at manalangin tayo sa kanyang pangalan. At ang ating pong itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang, ma ang mga pinuno ng simbahan, naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumaunaway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Magapangyarihang Ama, walang sinuman sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kami ang iisa sa Kanya upang makapiling namin na mag, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsipo po ang lahat. Magsitayo po tayo. Manalagin kayo mga kapatid upang ang pagay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagulitan namin sa mahal na berhin, Hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami maging handog, ikinalugod mo kailanman sa iyo sa pamamagitan ni Iso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Ida sa Diyos yung puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay kaway aming pasalamatan, bukod mong pinagpalang maging ina ni Heso Kristo ang mahal na birhing, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw na gumawa ng dakilang bagay, ikaw na lumi lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang yung abang alipin na yung binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, 
nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. ng ating kadang kamay sa ating mga dibdib. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ninyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon. Inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad na mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami, iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalaw-salaw sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa ng mahala birhing Maria na ng Diyos, 
ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng inganak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagaling na auto sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin na kami yadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagitas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay iyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsiluhod po. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nagalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoong Ark of Spiritual Communion, Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka. At inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasaw sa nagbibigay ng buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak at magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, ang lagi naming madamang ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Iso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, Ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo, hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, pinahaginan kanya ng kanyang kalwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin, sa kanya ialay ang aming papurit pa sa salamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmumula sa kanyang puso. Nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungat at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, Shanawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, 
Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po tayo. Pasasalamat. Pasasalamat. Atin pong pasalamatan ang tumulong sa paglilingkod ngayong gabi. Ang Music Ministry, SOCOM, Altar Server, Ministry of Lectors and Commentator, at sa lahat ng sumabaybay sa ating misa. Pasalamatan din po natin ang mga sponsor sa ating misa, ang Our Lady of Manawag Chapel, headed by Tess Jimenez, at San Lorenzo Chapel, headed by Annaline Legaspi, at Cluster Head, Aida Samson. At higit sa lahat, ating pasalamatan ang namuno sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Benji Balsamo, MSC. Magsitayo na po tayong lahat. Sabay niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsiyo ko kayo habang ikinagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, nilingap mo at inadalisay ang iyong mga anak. Itaguyod mo ng iyong kanang kamay ang iyong sambayanan upang makasapit sa iyong inilaang buhay. Sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyariang Diyos. Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa iyong pagalis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bigyan po natin ng masigabong palakpakagating Panginoon.